Dobry wieczór, drodzy Państwo. Witamy bardzo serdecznie w Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko na finale Freeminent Tesis, śląska edycja, na czwartym i półfinale, ponieważ w zeszłym roku nie udało nam się finału zorganizować, za to organizujemy teraz podwójnie. I drodzy Państwo, organizatorami dzisiejszego wieczoru jest Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej oraz Uczelnia Narada Samorządu Doktorantów i witamy tutaj Panią Magister Inżynier Barbarę Balon, która jest reprezentantką właśnie tejże instytucji. No może my się przedstawimy, bo dzisiejsze wydarzenie poprowadzi dla Państwa Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, dobrze? Zagrałam twarzą, teraz widzieliście, nie? To był fort. Drodzy Państwo, i Jan Maroszek, starzy znajomi i od czterech i pół razy z Wami. Witamy Państwa bardzo Dobry serdecznie. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Mamy również wielką przyjemność powitać gospodarza Włości Politechnicznych, Pana Prorektora do spraw promocji infrastruktury, Pana Profesora Tomasza Trawińskiego. Również serdecznie witamy Panie i Panów dziekanów, czy obecnych tutaj, czy obecnych zdalnie. Witamy serdecznie sponsorów i partnerów dzisiejszego wydarzenia, promotorów naszych finalistów, samych finalistów, brawa dla Was samych w ogóle. Wielkie oklaski, drodzy Państwo. I jury oczywiście jeszcze dzisiejszego konkursu, czy to obecne tutaj na żywo, czy zdalnie e, oraz wszystkich, wszystkich gości, którzy tutaj są i gdzieś tam po przyłączach internetowych nas obserwują. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, zanim przedstawimy pełny skład jury, który jest z nami w tym roku hybrydowo ze względu na sytuację e, i sylwetki naszych finalistów e, w liczbie 10 e, z e, kilku śląskich uczelni, w tym roku fantastyczny nabór mieliśmy i naprawdę bardzo wysoki poziom, e, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować e, naszym sponsorom, firmom, dzięki którym Państwo dostaniecie wspaniałe nagrody w tym roku. Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorowi pierwszej nagrody o wartości 5000 zł. Jest to firma JAST FBG i Panu Prezesowi Jarosławowi Dominowi, który dzisiaj z nami niestety nie mógł być, ale za to jest pan prezes Brunon Gabryś z Ajutu, sponsor, przepraszam, Przepraszam, przepraszam najmocniej. Och, takie fopa. Przepraszam bardzo. Nie miałam okazji przywitać też nie. Jest to firma Ajut, sponsor drugiej nagrody w wysokości 3000 zł. KSSE to sponsor trzeciej nagrody o wartości 2000, którą wręczy przedstawiciel firmy pan Rafał Maćkowski. Sponsorowi nagrody inżynierskiej w postaci vouchera na dowolne szkolenie o wartości 3000 zł brutto. Taki, taki bon wręczy przedstawicielka firmy EMT System z pani Agata Bówczyk, która z nami jest już również od lat. Witamy bardzo serdecznie pani Agato. Natomiast nagroda publiczności, która w tego typu konkursach jest tak naprawdę najważniejsza, bo wy macie mówić do ludzi i ludzie mają was rozumieć i kochać, to cecha forum i to jest, drodzy państwo, karta prepaid o wartości 700 zł do wykorzystania w Centrum Handlowym Forum. Wszyscy finaliści otrzymają również nagrody książkowe od naszego sponsora, grupy Helion oraz partnera wydarzenia firmy ProScience. Patroni honorowi dzisiejszego wydarzenia to Rada Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk i oczywiście prezydent miasta Gliwice. Partnerem wydarzenia jest ProScience, a medialnym śląskiej edycji 3MT jest Telewizja Internetowa Politechniki Śląskiej. Która obsługuje dzisiejszą imprezę i wielkie oklaski dla panów, którzy tam siedzą i dzięki temu cały świat widzi polską śląską edycję Freemnit Tezis. Brawo! <klucza> Drodzy Państwo, dwa słowa o samej formule konkursu. Jest to formuła, która przywędrowała do nas z Australii, z University of Queensland. W Polsce do tej pory odbywały się edycje w Łodzi, w Poznaniu i cztery razy, właściwie trzy to jest czwarta edycja na Śląsku. W tym roku mieliśmy 32 zgłoszenia. Wyłuskaliśmy 10 wspaniałych perełek z bardzo wysokiego poziomu wszystkich 27 prezentujących, ponieważ nie wszyscy nam się stawili. Macie trzy minuty, drodzy Państwo, żeby opowiedzieć w sposób prosty i przystępny dla nienaukowej publiczności. Czym zajmujecie się w swoim doktoracie? I oczywiście do tego możecie użyć slajdu, ale tylko jednego i statycznego, więc tak naprawdę przede wszystkim patrzymy na was, a wy, wspaniali nasi doktoranci, pokażecie, co polska nauka teraz robi. To ja teraz może przejmę scenę na trzy minuty, ale nie będę mówił o doktoracie, profesoracie, habilitacji czy czymkolwiek. W wielokrotnym przełożeniu, tak? <śmiech> nie, tylko przedstawię jury. 
Zacznę od przewodniczącego jury, czyli obecnego tutaj z nami w Rowisku, profesor, profesora Tomasza Francuza. Brawo. Kierownik, kierownik katedry i zakładu biochemii e, SUM. Zawodowo i naukowo interesuje się chorobami cywilizacyjnymi, a zwłaszcza cukrzycą i jej związkami z rozwojem nowotworów. Jest aktywnym popularyzatorem nauk ścisłych wśród młodzieży. Szczególnie bliskie jest mu połączenie medycyny z informatyką, prawda? Zgadza się, czyli prawda, dobrze. Patrz, napisane. dobrze, żeśmy notatki no tam właśnie. zrobili. No. Okej, okay, no to przechodzimy do naszych żyli, którzy są z nami zdalnie, którym machamy tutaj gorąco A oni i nam serdecznie. Pięknie okay, dobry. Pani profesor Katarzyna Sujkowska Subisz. Językoznawczyni, teraz muszę bardzo wyraźnie mówić, językoznawczyni, tak, oceni. językoznawczyni Instytutu Języka Polskiego imieniem Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania są związane z różnymi przejawami komunikacji społecznej, a także zagadnieniami dotyczącymi komunikacyjno-genologicznego statusu współczesnych tekstów. Zaangażowana społeczniczka i organizatorka wydarzeń naukowych, edukacyjnych i kulturalnych koordynatorka projektów edukacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Brawa dla Pani Katarzyny. Dzień dobry, bardzo dziękuję. Kolejna osoba, członek naszego czyli to Pan Profesor Andrzej Katunin. Inżynier pracujący w Instytucie Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału MT Politechniki Śląskiej Popularyzator roku 2017 w kategorii naukowiec. Zajmuje się charakterystyką zachowań polimerów i kompozytów polimerowych. Jest autorem zgłoszeń patentowych związanych z materiałami kompozytowymi. Brawa dla pana profesora. Dobry wieczór państwu. I ostatnia osoba z jury, pani Natalia Osica, założycielka ProScience, pierwszej w Polsce firmy PR dla naukowców, instytucji nauki i uczelni, której misja jest wsparcie, misją jest wsparcie dialogu między nauką a otoczeniem, czyli to, co troszkę tutaj się teraz właśnie dzieje, specjalizuje się w promocji nauki, kreowaniu wizerunku i budowaniu relacji. Jest z wykształcenia socjologiem, ze specjalizacją w zakresie mediacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, których może być sporo pośród jury, żeby wyłonić zwycięzcę dzisiaj chyba, nie? No też dlatego, żeśmy tutaj koniecznie Natalię musieli mieć dzisiaj online, ale ważne, że jest, żeby tu nam się jury nie pobiło zdalnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Dobry wieczór witamy, witamy. Cześć, cześć. Drodzy Państwo, jury ocenia zarówno sam sposób prezentacji, jak i jej zawartość merytoryczną, ponieważ w popularyzacji nauki jest to niezwykle ważne, żeby to, co dociera do szerszej publiczności było merytoryczne. To jury wskaże pierwsze i drugie trzecie miejsce, i trzecie miejsce w konkursie, natomiast Państwo jako odbiorcy popularyzacji nauki przyznajecie swoją nagrodę, nagrodę publiczności. W tym roku Państwo tutaj na sali będą mogli głosować w sposób vintage, czyli tradycyjny, analog, analogowy, tak to się mówi, że to jest analog analogowo albo elektroniczny, więc tu jest analogowo na karteczce. Natomiast Państwo, którzy nas oglądają na streamingu, mogą kliknąć na właściwe nazwisko, ponieważ mamy w tym roku możliwość zdalnego głosowania na Nagrodę Publiczności. W opisie streamingu na YouTubie dostępny jest formularz do głosowania na Waszego kandydata do tej nagrody, który będzie dostępny po zakończeniu prezentacji finałowych przez 30 minut. Również w komentarzu w naszym, na naszym Facebooku, Fruminy Tezis, Również jest on dostępny, więc bardzo prosimy, głosujcie, głosujcie na swoich ludzi i trzymajcie za nich kciuki. Doktorant, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma nagrodę publiczności. Natomiast w wyborze laureata specjalnej nagrody inżynierskiej, kto nam pomoże? No właśnie, patrzę teraz na panią Agatę, już ma tam w voucher na szkolenia, ale to dowiemy się później, jakie to będzie szkolenie. I kolor politechniczny, nie? Granatowy. Właśnie, granatowy. w każdym razie pani Agata Buchcik, przedstawiciel na szkolenie w MT Systems właśnie, czyli w firmie, w której pani pracuje i to będzie dla laureata specjalnej nagrody inżynierskiej. No właśnie, a kto to będzie, to dowiemy się, kiedy wszystkich, wysłuchamy wszystkich dziesięciu prezentacji, których teraz Jasiek zaprezentuje i powie nam w ogóle, kogo dzisiaj będziemy słuchać. No i powiem Państwu, że to będzie ciężkie, bo tu mam różne cyferki w ilości od 1 do 10, które muszę po kolei odczytać. W różnej kolejności one są. Także będę teraz szukał. Ale inżynier sobie poradzi, nie? Postaram. Pierwszy będzie pan Eryk Goldman z Politechniki Śląskiej z tematem nanokompozyty cementowe, żywa tkanka konstrukcji. Czy mamy pana Eryka? Jest. Dzień dobry, witamy, dobry wieczór. Brawa, brawa. 
Już gotowy, podpięty mikrofon. Drugą osobą, która również ma już mikrofon i nie jest zestresowana, jest pani Anna Ledwoń ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Temat to wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w trakcie leczenia stomatologicznego. Brawa dla pani Ani. Kolejny numer to będzie numer 3, prawda? Więc to będzie pan Miłosz Knura ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Gdzie mamy i tutaj. Dzień dobry, witamy. I temat pana Miłosza to czy nowe leki stosowane w terapii cukrzycy wpływają na rozwój raka prostaty. Cztery. Numer cztery to będzie Kamil Korus, Politechnika Śląska. Dobry wieczór, dobry wieczór panie Kamilu. Moście, daj się poznać, cyfrowe bliźniaki obiektów mostowych. Chyba budownictwo, tak? Troszeczkę. Tak jak to. O właśnie. Następny numer. Po czwórce zwykle jest piątka. Maciej Klima z Politechnika Śląska. Dobry wieczór, panie Macieju. E, ogromna siła pióruna zamknięta w skrzyni. Sześć. Numer sześć. Kolejna osoba. Katarzyna Sindera, Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk. Oto, z tej strony. O, dobry wieczór, brawa. Człowiek w smogu, smog w człowieku, problem XXI wieku, to będzie zagadnienie pani Katarzyny. Numer 7, Joanna Chwał, Politechnika Śląska. O tutaj. Elektroniczna alternatywa czy palący problem? No, zobaczymy co to będzie. Numer 8, Paulina Jarząb ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, dzień dobry. Numer 8, numer 8, pani Paulina, to trening przyszłości. Numer 9, tu jest 9, Joanna Ryszka z Uniwersytetu Śląskiego. Dobry wieczór. A tematem będzie wpływ relacji brytyjsko-japońskich na brytyjską odmianę języka angielskiego. Proszę bardzo, taki temat. I ostatni, Kacper Kuta z Politechniki Śląskiej. Witamy pana Kacpra. Amoniak, bezwęglowe paliwo alternatywne w agrokulturze. To wszystkie, wszystkie, bo dziesiątka jest ostatnia, tak wszystkie jest. tematy. Od 1 do 10 poradziłeś sobie pięknie. Wielkie oklaski, drodzy Państwo, dla tego mojego współprowadzącego. Dziękuję, jest dziękuję, dziękuję. Wyjątkowy dziękuję, inżynier, dziękuję. wyjątkowy. Dziękuję. Drodzy Państwo, zanim zaczniemy zmagania finalistów i będziemy za nich bardzo mocno trzymać kciuki, wysłuchamy i się zachwycimy, chciałabym na scenę zaprosić gospodarza Politechniki, pana profesora Tomasza Trawińskiego oraz naszą współorganizatorkę, panią magister inżynier Barbarę Balon, żeby Was tutaj zachęcili, zagrzali do boju i uścisnęli wirtualnie. Miały być dwa słowa. Pani profesor mi właśnie tak powiedziała przed rozpoczęciem. Skończyło się, czyli dobry wieczór. Szanowni Państwo, to dzisiaj wyjątkowy wieczór. Mam nadzieję, że będzie pełen wrażeń, pełen zabawy, bo głównie o to nam chodzi. Nie będę się wymądrzał, mój monolog nie będzie za długi, to nie będą nawet trzy minuty. Ale przede wszystkim to jest doskonały trening. Trening, który wam wszystkim, doktorantom, będzie bardzo, bardzo przydatny, jak będziecie bronić wasze prace doktorskie. Mam nadzieję, że z wielkim powodzeniem i życzę wam dzisiaj połamania języka. Dziękuję. Bardzo prosimy o, o zabranie głosu panią Basie. Szanowni państwo, drodzy uczestnicy, przede wszystkim uczestnicy, koledzy i koleżanki doktoranci. Zastanawiałam się, co powiedzieć. Pozostaje mi jedynie życzyć wam dziś mało stresu, dużo zabawy, zadowolenia z siebie. Ja się nie stresuję. Ja będę mówiła dużo. I życzę wam w imieniu całego zespołu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, żeby wygrał najlepszy, ale i tak i tak wszyscy jesteście zwycięzcami, o tym warto pamiętać. Doceniam was za to, że potraficie mówić z taką pasją i zrozumieniem w języku prostym o czymś zagmatwanym. I jeśli ja potrafię zrozumieć wszystko, co wy do mnie mówicie, to mówicie dobrze. To jest trudne. Dziękuję bardzo. Dziękuję życzę bardzo. Szczęścia. Dziękujemy. No a dzisiaj brawa, brawa. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jeszcze dwa słowa, ponieważ URSD jest również tutaj sponsorem. Nasz współorganizator również ma dla Państwa nagrody rzeczowe, także również doktoranci i doktorantom podziękują za udział w finale. No ale co, czas ucieka. Trzy minuty minęły, trochę więcej niż trzy minuty. Wyświetlamy zegar, tam drodzy Państwo jest czas, a tu na scenę zapraszamy pana Eryka. Pierwsza i jego osoba. 
Pierwsza osoba. Jasiu, dokładnie kto? Dokładnie czytamy. Z numerem jeden. Eryk Goldman, Politechnika Śląska. Nanokompozyty cementowe. Żywa tkanka konstrukcji. Trzy minuty. Zapraszamy. Brawa wielkie. Szanowni Państwo, pozwólcie, że opowiem Wam dziś, jak nanokompozyty cementowe mogą tworzyć żywą tkankę w konstrukcji żelbetowej. Czym są owe nanokompozyty? Otóż są to materiały, które powstają poprzez zmieszanie zwykłego cementu z bardzo niewielkimi materiałami węglowymi. Materiały te łączą się z matrycą cementową, tworząc sieć połączeń, trochę podobnie jak naczynia krwionośne lub komórki nerwowe w naszym ciele. Dzięki temu konstrukcja zyskuje szereg unikalnych właściwości, takie jak na przykład samo leczenie, kumulacja energii cieplnej, albo co z mojej perspektywy najciekawsze, możliwość samodetekcji odkształceń, czyli tak naprawdę odczuwania bólu. Jak więc widać, nanokompozyty są jednocześnie skórą, tkanką tłuszczową i układem nerwowym naszej konstrukcji. No, tylko za bardzo nie poprawiają wyglądu, ale w tym przypadku wnętrze jest jak najbardziej najważniejsze. W przypadku wszystkich istot żywych nasz układ nerwowy pozwala nam odczuwać ból, kiedy doznamy jakiegoś urazu lub skaleczenia. I analogiczne właściwości mogą nam umożliwić nanokompozyty cementowe. Dodatek materiałów węglowych powoduje, że pojawia nam się przewodność elektryczna w naturalnie dielektrycznym materiale, jakim jest cement. I dzięki temu jesteśmy w stanie zmierzyć odkształcenia, czyli ból w konkretnych miejscach konstrukcji, a następnie analizując te dane możemy wykryć co dokładnie i gdzie boli naszą konstrukcję i zareagować zanim będzie za późno. W mojej pracy naukowej zajmuję się wykorzystaniem nanokompozytów cementowych jako materiału naprawczego. Można więc zrozumieć mój temat jako rodzaj pewnego bandaża, plastra inteligentnego, podobnego do tego, który tworzą naukowcy z dziedziny biotechnologii. Taki plaster cementowy nałożony na uszkodzone miejsce w konstrukcji Pozwoli nam nie tylko zagoić powstałą ranę, ale również monitorować stan zdrowia konstrukcji już po naprawie. Porównując moi, tytułem mojego wystąpienia nanokompozyty cementowe do żywej tkanki konstrukcji, chciałem zwrócić uwagę na to, jak inżynieria czerpie inspirację z przyrody. Poprzez implementację otaczających nas naturalnych wzorców, Możemy stworzyć, możemy stworzyć nowoczesne, bezpieczne i przede wszystkim funkcjonalne konstrukcje przyszłości. Pomysł i idea betonowego układu nerwowego, że to tak nazwę, jest tylko jednym z przykładów takich zastosowań. I mam nadzieję, że przy moim udziale już wkrótce będzie to rozwiązanie powszechnie stosowane. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Wielkie oklaski. Dziękujemy bardzo. To był pan Eryk Goldman z numerem 1. No i teraz chyba oddamy głos naszemu jury. Czy ktoś z państwa ma pytanie, chciałby coś dopowiedzieć, opowiedzieć coś na temat wystąpienia pana Eryka? Natalia? Mhm, tak, bardzo chętnie. Dzień dobry, dzień dobry panie Eryku. Dobry. Bardzo mi się podoba Pana mowa ciała i taka naturalność, która pokazuje też, że ma Pan dużo radochy z tego, co Pan robi naukowo, a to jest chyba najważniejsze i najbardziej przekonuje, że badacz faktycznie jest zaangażowany w świat badań, który prowadzi. Bardzo mi się podobały te zabiegi, które Pan zastosował, porównanie do plastra albo też Um, użycie sformułowania betonowy układ nerwowy. Bardzo to przemówiło do mojej wyobraźni. E, podoba mi się też Pana intonacja. To jest też efekt tej naturalnej wypowiedzi, tej swobody, którą Pan ma, ale chciałam to podkreślić. A moją wypowiedź zakończę pytaniem, bo zastanawiam się, co spowodowało, e, że zdecydował się Pan na wystąpienie bez pomocy slajdów. Jest to dla mnie ciekawe. Szczerze mówiąc, zawsze w trakcie studiów miałem tak, taką tendencję, że wolałem mówić niż pokazywać. Wolałem, żeby moje prezentacje były od strony slajdów raczej bardziej neutralne, raczej takie mniej, mniej odwracające uwagę, a bardziej skupię, skupić uwagę na tym, co mówię i na tym, jak mówię, bo 
uważam, że to jest najważniejsze, że najważniejsze jest to co, to, co się chce przekazać i to, jak to przekazujemy, bo wtedy to najbardziej trafia i nic nie, nic nie, nie rozprasza uwagi publiczności. Rozumiem, dziękuję za odpowiedź. Dziękuję. dziękuję bardzo. Czy może pani profesor sujkowska sobisz lub pan profesor Katunin? Ja chętnie. Proszę Dobry bardzo. Dobry wieczór raz jeszcze. Proszę. Panie Eryku, z przyjemnością po raz kolejny wysłuchałam Pana wypowiedzi. Ja powtórzę to, co powiedziałam wtedy, gdy uwiódł mnie Pan dwa tygodnie temu pomysłem na takie paralelne zestawienie człowieka i konstrukcji, paralelne zestawienie bólu i odkształceń, paralelne zestawienie kury człowieka i tkanki konstrukcji. To niezwykle ciekawy, przekonujący zabieg. Ponawiam moje, moje, moją admirację dla tego pomysłu. Bardzo dziękuję. dziękuję. Dziękujemy za opinię. Proszę bardzo, pan profesor Kotunin. Katunin. Dobry wieczór, panie Eryku. Również z wielką przyjemnością wysłuchałem tej prezentacji i po części poczułem się wywołany tutaj do odpowiedzi, gdyż Zagadnienia monitoringu konstrukcji po części są zagadnieniami, którymi się zajmuje naukowo. W związku z tym miałbym do Pana pytanie. Mianowicie konstrukcje budowlane, które, które mają jakieś inteligentne czujniki, generalnie inteligentne materiały, coraz szerzej wchodzą w budownictwo i coraz chętniej, częściej są takie materiały stosowane. Jakby widział Pan praktycznie zastosowanie tej koncepcji, o której Pan mówił i jak te zastosowanie miałoby się do istniejących rozwiązań w zakresie monitorowania stanu konstrukcji? Osobiście uważam, że no monitoring konstrukcji mimo wszystko najważniejszy jest dla tych konstrukcji najbardziej odpowiedzialnych, takie jak na przykład obiekty mostowe albo tamy, chociażby na przykład reakt no, u nas to jeszcze raczej nie reaktory atomowe, ale może w przyszłości. Więc generalnie widziałbym użycie tych materiałów no, najlepiej na całej powierzchni konstrukcji, aczkolwiek byłoby to niezwykle kosztowne. Więc na pewno w najbardziej newralgicznych punktach tego typu konstrukcji, których awaria bądź jakieś problemy mogłyby spowodować duże skutki, czy to ekonomiczne, czy to nawet śmiertelne. I myślę, że też w konstrukcjach zabytkowych, ponieważ materiały cementowe bardzo łatwo można wkomponować w konstrukcje zabytkowe. Można na przykład, chociażby w konstrukcje murowane nawet, Również żelbetowe, których też coraz więcej ostatnio się, te, no wiadomo jest trochę taki trend, że się odnawia stare konstrukcje przemysłowe na przykład, więc tutaj również myślę, że te materiały znalazłyby zastosowanie. I myślę, że one w pewien sposób mogłyby zastąpić nawet istniejące czujniki. Oczywiście zapewne wiązałoby się to z większymi kosztami, no bo nanomateriały węglowe niestety nie są tak jeszcze zbyt tanie. Aczkolwiek z drugiej strony ich przewaga nad takimi klasycznymi czujnikami jest w tym, że one dodatkowo nadają też inne cechy konstrukcji. Chociażby zwiększenie jej wytrzymałości albo możliwość samonaprawy konstrukcji żelbetowej, co jest w pewnym, w pewien, w pewnym stopniu możliwe. Zatem myślę, że pe pewne dodatkowe zalety tych materiałów, oprócz tego, że są czujnikami odkształceń, mogą w pewnych, w pewnych sytuacjach działać na ich korzyść względem takich klasycznych, obecnie stosowanych rozwiązań. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To chyba tyle, czy to tyle wobec tego. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wielkie oklaski, bardzo dziękujemy. Wielkie brawa. Przy, przypomnę jeszcze temat, tylko to był elektro... Nie, 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 przepraszam. Nanokompozyty cementowe, żywa tkanka konstrukcji. Tak jest. Drodzy Państwo, jak występujecie, bardzo prosimy, żebyście ustawiali się mniej więcej w tym miejscu. Tu macie taki piękny iksik, żeby Was dobrze było widać, żeby wszyscy słyszeli to, o czym mówicie. A ja teraz zapraszam Panią Annę Ledwoń ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Pani Ania opowie nam o wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości w trakcie leczenia stomatologicznego. Wielkie brawa. Prosiłabym, żeby zamknęli Państwo oczy i wyobrazili sobie, że jesteście w gabinecie stomatologicznym. Słyszycie Państwo pracujące maszyny wydające nieprzyjemne dźwięki? Czujecie zapach środków dezynfekcyjnych i materiałów stomatologicznych jednoznacznie kojarzonych z tym miejscem? A może gdzieś za drzwi dochodzi do Was płacz bądź krzyk wystraszonego dziecka? 
Myślę, że większość z Państwa bez mojej pomocy wygenerowałaby w wyobraźni podobny obraz. Wydaje mi się, że spora część z Was zgodzi się ze mną. Nie są to skojarzenia przyjemne i raczej nie zachęcają do częstych wizyt. Wielokrotnie przedstawiano mi właśnie taki obraz stomatologa. Zaczęłam się nawet zastanawiać, czy warto wiązać przyszłość z tak nielubianym społecznie zawodem. Na szczęście, zamiast się poddać i zmienić zdanie, postanowiłam zastanowić się, co można zrobić, żeby zmniejszyć lęk pacjenta przed wizytą w gabinecie stomatologicznym. Tak właśnie zainteresowałam się wirtualną rzeczywistością, która jest od lat szeroko wykorzystywana w grach komputerowych, filmach, symulacjach wojskowych czy szkoleniach lotniczych. Dotychczasowa literatura mówi jedynie o wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości w trakcie leczenia dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym, którym podczas przeprowadzanych zabiegów wyświetlano bajki. Wyniki tych badań są naprawdę interesujące i o ile część z nich może wydawać się Państwu oczywista, na przykład to, że dzieci były spokojniejsze, mniej ruchliwe, lekarzowi pracowało się łatwiej, a czas leczenia był krótszy, o tyle część z nich jest doprawdy fascynująca. Młodzi pacjenci uznali leczenie z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości za mniej bolesne. Tak więc, skoro dzieci mogą być bardziej odprężone i mniej zestresowane, dlaczego nie miałoby to działać u dorosłych? Możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii celem zwiększenia komfortu pacjenta jest ogromnym krokiem w przyszłość. Tak właśnie powstała koncepcja moich badań naukowych, w których chciałabym wykorzystać wirtualną rzeczywistość celem odwrócenia uwagi pacjenta od przeprowadzonego zabiegu. Oczywiście badania takie nie mogą się tylko opierać na subiektywnej ocenie pacjenta i badaniu ankietowym. Celem obiektywizacji wyników przeprowadzone zostaną dodatkowe pomiary, takie jak częstość pracy serca, częstość oddechów, saturacja, czyli wysycenie krwi tlenem, a nawet badanie składu potu. Moja obecna hipoteza zakłada, że wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w trakcie leczenia doprowadzi do zmniejszenia poziomu odczuwanego przez pacjenta stresu. O tym, czy te przypuszczenia się potwierdzą, opowiem Państwu najprawdopodobniej za rok na następnej konferencji po faktycznym przeprowadzeniu tego badania. A teraz chciałabym, żeby Państwo ponownie zamknęli oczy i wyobrazili sobie kolorową i tętniącą życiem wielką rafę koralową u wybrzeża Australii lub hipnotyzujący przelot nad kanionem w stanie Colorado. To wszystko przy akompaniamencie relaksującej muzyki, a gdzieś w tle lekarz stomatolog prowadzący leczenie. Dużo lepiej, prawda? Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy. Pani Aniu. Ja już chcę tak, to ja już bardzo proszę, niech pani szybko ten doktorat robi. Ja też się piszę. <grych> Drogie jury, może tym razem zaczniemy od stacjonarki. Panie profesorze, myślę, że tutaj. A... Gratuluję zresztą poprzedniemu prezentowi również. Bardzo mi się podobało wykorzystanie publiczności na początku i na końcu. Myślę, że wszyscy poczuliśmy na początku trochę strachu, a później radości z tego, że takie badania się toczą i będziemy mogli już wkrótce w gabinetach spędzać więcej czasu i chyba każdy będzie chętnie chodził do dentysty. Także świetny pomysł, świetna prezentacja, wykorzystanie wszystkich możliwości. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za komentarz. Dziękuję bardzo panie profesorze. Czy ktoś z jury online chciałby zadać pytanie? Nie? A, dobrze, okej, okay, Natalia. Wiesz, ja nie dowidzę, to ty jesteś, nie? <grych> Bardzo proszę. Natalia. Dobrze, unmute, przepraszam. No, wydawało mi się, że machałaś, że chcesz, że chcesz się odezwać. Tak, ja już nawet zaczęłam mówić, tylko Aha, nie okay. byłam świadoma, że jestem wyciszona, na szczęście, że tak. Pani Aniu, bardzo podobała mi się Pani prezentacja, szczególnie ten zabieg bezpośredniego zwrotu do nas, do publiczności. No też odwołanie się do znanej nam wszystkich sytuacji, do sytuacji, która myślę dla większości z nas jest bardzo nieprzyjemna, więc prezentacja od, od, od samego początku bardzo mocno oddziaływała na wyobraźnię i realne, realne wydarzenie z życia, co w moim przypadku powodowało, że rozumiałam doskonale wszystko, o czym Pani mówi. Na pewno to też jest efekt ciekawej tematyki, którą Pani wzięła na warsztat. To, co chciałabym jeszcze docenić, to klamry, którą Pani zastosowała, czyli najpierw, najpierw mieliśmy sobie wyobrazić tę nieprzyjemną sytuację i też świetnie Pani opisała te towarzyszące efekty, a na końcu zupełnie odwrotnie, co też daje takie, 
pokazuje, do czego pani chce doprowadzić. Po prostu chce pani spowodować, że będziemy się zapisywać do dentysty, aby się zrelaksować. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Czy jeszcze ktoś z jurorów chciałby się odezwać? Jeżeli chcecie, to mówcie. Bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. W takim układzie jeszcze raz wielkie oklaski dla pani Ani Ledwoń ze Śląskiego Uniwersytetu Dziękuję. Medycznego. Dziękuję. Tutaj na boku już mamy gotową kolejną osobę. Kolejna osoba to pan Miłosz Knura, Śląski Uniwersytet Medyczny ze swoim tematem. Zapraszamy na scenę. No i sądzę, że brawami możemy dopingować pana Miłosza. Brawa! Szanowni Państwo, tak się składa, że spotykamy się w listopadzie. A ja podjąłem może nieco mało efektowną próbę zapuszczenia wąsa. I to może oznaczać tylko jedno. Listopad jest miesiącem akcji Movember. Nazwa tej akcji pochodzi od dwóch angielskich słów oznaczających właśnie wąsy i listopad. Kampania ta ma na celu propagowanie profilaktyki nowotworów układu moczowo-płciowego u mężczyzn. Panowie, badajmy się więc dla jaj, ale i dla prostaty. Rak prostaty bowiem to istny lider, numer jeden, jeśli chodzi o ilość diagnozowanych u mężczyzn nowotworów. Ale nie chcę państwa dzisiaj straszyć, bo skąd inąd wiem, że bać się nie lubimy. I myślę, że nie musimy, aby zrozumieć istotę przedstawianego przeze mnie problemu. I są tu na sali, na sali panie i mam pewną obawę, że dla nich ten temat może być nieco mniej atrakcyjny. Proponuję jednak zostać ze mną. Która bowiem z pań chciałaby, aby bliski jej mężczyzna stał się ofiarą tego przebiegłego nowotworu? I współcześnie mamy jeszcze jedną plagę naszych czasów. Cukrzycę typu drugiego, tą związaną z otyłością i stylem życia. Jeśli u takiego pacjenta z cukrzycą zdiagnozujemy raka prostaty, to rokowanie jest szalenie niekorzystne. Z drugiej jednak strony ostatnie doniesienia mówią o tym, że leki stosowane w terapii cukrzycy wykazują pewne efekty przeciwnowotworowe. I na fali tych doniesień oraz, oraz chcąc ratować zdrowie waszych mężczyzn, drogie panie, Sformułowałem groźnie brzmiący temat mojej pracy doktorskiej. Pracy, która ma na celu ocenę tego, w jaki sposób nowe leki przeciwcukrzycowe wpływają na komórki raka prostaty. Pobieram więc te komórki od pacjentów i w specjalnych laboratoryjnych warunkach sprawdzam, czy są w stanie je zabić. Sprawdzam również, jak współdziałają one z rutynowo stosowanymi w terapii raka prostaty lekami takimi jak docetaksel. Oj. Krótko mówiąc, chcę zabić jak najwięcej komórek nowotworowych przy pomocy leków przeciwcukrzycowych, zanim to one zabiją nas. I mówię do Państwa około 2,5 minuty teraz. W tym czasie na świecie 20 mężczyzn dowiedziało się, że ma raka prostaty. Na koniec jednak chciałbym, abyśmy wspólnie spróbowali zmniejszyć skalę omawianego przeze mnie problemu. Mam więc dla Państwa pewną propozycję. Panowie się badają, panie im przypominają, a ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby uskutecznić terapię raka prostaty. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. No to przechodzimy do kolejnego punktu, czyli pytania lub też komentarze jury. Tradycyjnie rozpoczniemy od części internetowej. Widzimy, że pani profesor się zgłasza. Udzielamy głosu. Nie no, pan Miłosz mnie absolutnie wywołał do odpowiedzi, także ja od razu mówię o co chodzi. Ta dyskusja dotycząca lęku, czy my lubimy się bać, gdy słuchamy informacji o badaniach. Tutaj rzeczywiście pan, panie Miłosz, w sposób niebywale rozwojowy potraktował te nasze rozmowy w trakcie eliminacji. Ta wypowiedź jest dla mnie niezwykle poruszająca, ciekawa odpowiedzialna społecznie. Bardzo panu dziękuję, że pan przemyślał tę te, 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 naszą wspólną rozmowę i bardzo dziękuję za to niezwykle inspirujące wystąpienie. Dziękuję, dziękuję bardzo e, za komentarz. E, prosimy o kolejne lub też pytania. Pani Natalia, proszę bardzo. E, dobrze, dobry, dobry wieczór. E, dobry wieczór. 
Chciałam, chciałam nawiązać do, do tej taktyki, którą Pan wykorzystał, odwołując się do, do danych. To jest bardzo dobre rozwiązanie, które pokazuje, dlaczego Pana badania są ważne. Bardzo często naukowcy zapominają o tym, żeby to sprawdzić i też o tym mówić, gdy zaczynają przedstawiać temat badawczy. Pan to wykorzystał i to jest bardzo fajny i dobry zabieg. A na koniec chciałabym zapytać, bo jestem bardzo ciekawa, ta muszka, intryguje mnie ta muszka i ten, i ten garnitur, bo generalnie w popularyzacji, no w każdym wystąpieniu publicznym ubiór też może być rekwizytem. I zaczęłam się zastanawiać, słuchając Pana wypowiedzi, czy to może tak, że to jest, zajmuje się Pan męskim tematem, no to takie, wybrał Pan takie męskie atrybuty ubioru, czy to może po prostu z racji na wagę wieczoru, a może jest jeszcze inny powód, który się za tym kryje, a może przypisuje temu za dużo. Także słucham. Jak najbardziej to męski atrybut. Mam, nie mam predyspozycji do zapuszczenia bujnego wąsa, więc musiałem się jakoś ratować cechą ubioru. Świetny pomysł, gratuluję. Dziękujemy bardzo za komentarz. Czy są jeszcze jakieś komentarze, pytania ze strony jury? Panie profesorze, proszę. Tak, dobry wieczór. Ja chciałbym jedynie dodać, że mimo, że temat bardzo poważny, to potrafił Pan to przedstawić z humorem. O, odwołam się do, do, do Pana riposty z jajem. Także gratuluję świetnej prezentacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To dziękujemy bardzo wobec Jeszcze tego. Raz. Brawo Dziękuję. wielki Brawo. oczywiście. Drodzy Państwo, czwarta osoba, pan Kamil Korus z Politechniki Śląskiej. Moście daj się poznać. Cyfrowe bliźniaki obiektów mostowych. Zapraszam. Trzy minutki. I brawa wielkie. Idea bliźniaka technicznego powstała podczas misji Apollo 13. Wtedy to zbudowane przez NASA symulatory miały bliźniaczo odzorowywać działanie statku kosmicznego. To pozwoliło nie tylko na trening załogi przed startem. Symulatory pozwoliły również inżynierom tu na Ziemi zrozumieć, co działo się w statku kosmicznym po wybuchu w jednym z modułów. Dzięki symulatorom możliwe było odwzorowanie awarii i opracowanie planu uratowania astronautów. To był przykład bliźniaka technicznego, starszego brata bliźniaka cyfrowego. Dziś w dobie coraz mocniejszej komputeryzacji często nie musimy już symulatorów budować. Wiele symulacji zostało przeniesionych do sfery cyfrowej, do naszych komputerów. Ale aby odwzorowywać zachowanie obiektów w każdej chwili, w czasie rzeczywistym, potrzebny jest model, który będzie ciągle aktualny, będzie żył z rzeczywistym obiektem. Jeśli jakaś zmiana pojawi się w wybudowanym moście, musi być to odnotowane i zauważone również w jego modelu. A musimy pamiętać, że choć mosty wyglądają monumentalnie i bardzo statycznie, tak naprawdę cały czas żyją, nieustannie reagują na obciążenia i zewnętrzne czynniki. Most może być monitorowany przez różnego rodzaju aparaturę, od prostych mierników ugięć, aż do skanerów satelitarnych. Dzięki tym czujnikom model mostu jest na bieżąco uaktualniany. Taki żyjący wraz z rzeczywistym obiektem model to właśnie cyfrowy bliźniak. Cyfrowy bliźniak może być wykorzystywany nie tylko do symulacji. To również potężna baza danych o zachowaniu mostu w ciągu jego istnienia. Te dane pozwalają nam uczyć się mostów, coraz lepiej je poznawać. Ale co więcej, te dane pozwalają też tworzyć systemy sztucznej inteligencji, uczące się samodzielnie zarządzać mostami, ostrzegać o awariach czy pomagać lepiej projektować w przyszłości. A w przyszłości nie tylko mosty będą miały swoich cyfrowych odpowiedników. Możemy wyobrazić sobie cyfrowego bliźniaka mostu współpracującego na przykład z cyfrowym bliźniakiem autonomicznego samochodu. W Polsce mamy blisko 40 tysięcy obiektów mostowych, a ich wartość mierzona jest w dziesiątkach miliardów złotych. Naocznie doświadczamy znaczenia mostów, gdy zamknięcie jednego z nich potrafi sparaliżować całe miasto. Z kolei awarie mostów mogą prowadzić do tragicznych katastrof. To wszystko sprawia, że tak ważne jest, abyśmy odpowiednio dbali o mosty. 
monitorowali je oraz coraz lepiej poznawali. Cyfrowe bliźniaki, których tworzeniem się zajmuję, mogą to wszystko umożliwić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy panie Kamilu. Dziękuję. Jury, od kogo zaczniemy? Od przewodniczącego, bardzo proszę. Tradycyjnie na przemian. Gratuluję oczywiście. Podobał mi się wstęp. Odwołanie się do jednego z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości, symulacji, która uratowała Apollo 13, no pokazuje dokładnie w jakim kierunku pan zmierza. Dalej było jeszcze lepiej, także serdecznie gratuluję. Mam takie pytanie. Czy to znaczy, że obiekty budowlane, coś co traktowaliśmy jako martwe elementy architektury, to będą za niedługo organizmy żywe, bliskie biologom? Będziemy współpracować? Na pewno będziemy współpracować. Tak, będziemy współpracować. Ale oprócz tego, że współpracować, tak o czym mówiłem, że cyfrowe bliźniaki na przykład autonomicznych samochodów, czy na przykład cyfrowe bliźniaki miast będą zawierać cyfrowe bliźniaki mostów, to jedna rzecz, czyli ta współpraca, ale druga rzecz to, to poznawanie, czyli ten wgląd w coś, co tak naprawdę teraz cały czas szacujemy i cały czas będziemy szacować na przykład nośność mostu, natomiast możemy to robić coraz lepiej, coraz bardziej te konstrukcje poznawać, i nie tylko konstrukcje, tylko różnego rodzaju te organizmy właśnie nieżywe, które uznajemy za nieżywe, a w których cały czas tak naprawdę coś się dzieje. Bardzo dziękujemy. Jury online, pan profesor Katonin. Dobry wieczór panu. No, z wielką przyjemnością wysłuchałem pana prezentacji i gratuluję przede wszystkim tak odważnego tematu pracy doktorskiej, bo jest to temat niesłychanie nowatorski. Mówi się, że budownictwo gdzieś z technologiami gdzieś jest tam zawsze w tyle za lotnictwem. Słuchając Pana prezentacji, wydaje mi się, że w tym momencie wyrównujemy się już z tymi zagadnieniami. A jeżeli chodzi o prezentację, to chciałbym właśnie pochwalić spokojną, wyważoną i bardzo merytoryczną mowę, bardzo merytoryczną prezentację, którą Pan nam przedstawił, która była doskonale zrozumiała, a była lekka w przyswojeniu i arcyciekawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Pani profesor Sujkowska zapisz. Ja może zupełnie z innej perspektywy. Dzień dobry Panie, dobry wieczór Panie Kamilu. Jako osoba, która nie bardzo wie o co chodzi i gdy zaczynamy od Apollo 13, powolutku rysuje się w głowie mojej przekonanie o potrzebie Pana badań, ale w momencie, kiedy Pan y, zaczyna mówić dalej i dalej i dalej i ja już rozumiem, dlaczego Pana badania są dla każdego, dla mnie, dla moich dzieci, dla moich sąsiadów równie istotne i to jest też to, co jest chyba, myślę, w popularyzowaniu nauki niezwykle istotne. To znaczy porwanie y, takiego y, odbiorcy, który nie jest specjalistą. I Pan porywa. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Pani Profesor i Pani Natalia. Bardzo proszę. Panie Kamilu, potrzebujemy Pana w Warszawie. Mamy co najmniej dwa mosty, które potrzebują cyfrowego bliźniaka i paraliżują co jakiś czas ruch w mieście. Także zapraszamy. A co do samej prezentacji, ja bym chciała docenić nie tylko przejrzystość wypowiedzi, strukturę tej wypowiedzi, jak i też gestykulację, która bardzo wspierała i Mimo, że nie przemieszczał się Pan po scenie, to te gesty były dopasowane do Pana wypowiedzi, wzmacniały ją i powodowały, że też ta autoprezentacja była dynamiczna, mimo tego, że właśnie Pan stał w jednym miejscu. Dziękuję i gratuluję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, drodzy Państwo. Jeszcze raz wielkie oklaski dla naszego kolejnego finalisty. No właśnie, a propos kolejnego finalisty, to mamy kolejnego finalisty z numerem 5. Tym razem będzie to z Politechniki Śląskiej pan Maciej Klimas z tematem Ogromna siła pióruna zamknięta w skrzyni. Zapraszamy na środek i wielkimi brawa, brawami oczywiście przywitajmy pana Macieja.
Szanowni Państwo, moje wystąpienie chciałbym zacząć od kilku słów na temat marzeń. Jestem przekonany, że każdy z Państwa miał i dalej ma jakieś marzenia. Oczywiście z wiekiem one się zmieniają, ale dziś chciałbym skoncentrować się przede wszystkim na tych z przeszłości. Cofnijmy się do czasów, kiedy chcieliśmy nauczyć się latać, mieć siłę Supermana albo złapać piorun do słoika. Na szczęście marzenia się spełniają. Dziś latamy samolotami, a gdy potrzebujemy nadludzkiej siły, korzystamy ze specjalistycznych maszyn i urządzeń. Ale co z piorunami? Jak się okazuje, też jesteśmy w stanie zamknąć je w słoiku. Ale o tym za chwilę. Teraz na moment chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, ile rzeczy w naszym otoczeniu wykonanych jest ze stali. Proszę tylko się rozejrzeć. Nogi od stołów, krzeseł, mocowania lamp czy rzutnika. Stal jest niezwykle wytrzymała i przez to nie tak łatwa w produkcji, a tym bardziej w recyklingu. Skąd więc wziąć moc, która pozwoli na jej stopienie? Otóż energia, jaką niesie ze sobą piorun, bez trudu mogłaby to zrobić. I do tego właśnie posłużą nam pioruny zamknięte w słoiku, czy może raczej skrzyni. Takimi skrzyniami są elektryczne piece łukowe, w których pomiędzy elektrodami będącymi pod napięciem, a stalą wrzuconą do środka, powstaje łuk elektryczny. Łuk elektryczny to zjawisko bardzo podobne do pioruna, z tym, że w naszej skrzyni jest on dużo krótszy, pali się ciągle i jest tak gorący, że bez trudu topi stal w kilka chwil. Przepraszam. Bez trudu to pistal w kilka chwil. Piece łukowe stosowane są do produkcji stali na całym świecie. Jednak niestety, podobnie do piorunów, bywają nieprzewidywalne. Prąd, napięcie i pobierana moc zmieniają się w sposób losowy, nagle i o duże wartości. A to może negatywnie wpływać na sieć elektryczną, która zasila ten piec. Skoro tak, to jak poprawnie i bezpiecznie zaprojektować instalację elektryczną? Co zrobić, żeby uniknąć zniszczeń jak po uderzeniu prawdziwego pioruna? W ramach mojego doktoratu mam zamiar dokładnie przyjrzeć się zjawiskom towarzyszącym pracy pieca łukowego, uwzględniając jego oddziaływanie na sieć elektryczną. Planuję stworzyć nowe, dokładniejsze modele łuku elektrycznego na podstawie badań zarówno dużych, jak i małych pieców łukowych. Następnie, po dokonaniu analizy statystycznej otrzymanych wyników, chciałbym szczegółowo opisać zjawisko łuku, używając metod opartych na różnych podejściach teoretycznych. A najlepszy uzyskany model chciałbym udostępnić inżynierom elektrykom na całym świecie do wykorzystania przy projektowaniu instalacji zasilających piece oraz poprawy ich działania. Szanowni Państwo, Proszę nie myśleć, że jest to problem, który nie ma bezpośredniego przełożenia na nasze codzienne życie. Sieć elektryczna to jeden duży organizm, a źle zaprojektowane urządzenie w zakładzie przemysłowym może skutkować brakiem zasilania wszystkich urządzeń elektrycznych. I to nie tylko w naszych domach, ale także w bankach czy szpitalach. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo Panu Maciejowi. Pan Maciej był piąty, czyli mamy półmetek. Dokładnie tak. A może tak. przypomnijmy, kogo już obejrzeliśmy do tej pory? Przypomnijmy, przypomnijmy tych pięć osób. Po kolei pierwszy był pan Eryk Goldman, nanokompozyty cementowe, żywa tkanka konstrukcji. Następnie widzieliśmy panią Annę Ledwoń z tematem wirtu wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w trakcie leczenia stomatologicznego. Z numerem trzy wystąpił Miłosz Knura. Czy nowe leki stosowane w terapii cukrzycy wpływają na rozwój raka prostaty? Z czwórką pan Kamil Korus, moście, daje się poznać, cyfrowe bliźniaki obiektów mostowych. No i właśnie teraz z piątką pan Maciej Klimas, który zaprezentował nam ogromną siłę pioruna zamkniętą w skrzyni. Zanim przejdziemy do pytań, jeżeli chciałabym Państwu przypomnieć, że Wy również głosujecie na swojego najlepszego finalistę. E, państwo ze mną tutaj w mrowisku głosują na kartkach, natomiast Państwo, którzy nas oglądają na streamingu, e, macie dostępny link, który będzie uruchomiony i dostępny przez 30 minut od momentu zakończenia e, prezentacji finałowych. I bardzo proszę, głosujcie na swoich, trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że jesteście z nami, a teraz Jasiu, Bardzo prosimy, czyli? tak, oczywiście o komentarze, zaczynając oczywiście od naszej internetowej części. Widzimy, zgłasza się Pani Profesor, prosimy o głos. Panie Macieju, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy na półmetku, słuchajcie, i teraz tak patrzę na moich kolegów, na Pana Andrzeja, na Panią Natalię, na Pana Profesora, w studiu tego nie widzę, ale czuję, że jesteśmy razem. Ja już nam współczuję, słuchajcie. Jesteśmy na półmetku i to jest pięć doskonałych po prostu wypowiedzi. To jest coś niebywałego, to jest niezwykle wysoki poziom, fantastyczna wypowiedź. E, e, usłyszeliśmy, że Pan wielką siłę chce zamknąć słoiku, ale ja gratuluję tej siły, E, utrzymania emocji na wodzy, ten moment po prostu takiej niepewności, po czym przejście 
całkiem naturalnie do dalszej niezwykle interesującej wypowiedzi. Gratuluję panie Macieju. Świetna, świetna, świetna wypowiedź, świetnie przygotowana, bardzo interesująca, dobrze przedstawiona i pokazana, dlaczego ja też powinnam się tym zainteresować jako językoznawczyni. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję również. Dziękujemy. Prosimy o kolejny komentarz. Czy ze strony internetowej, z części naszej internetowej, jeżeli jest komentarz, jeszcze nie mamy pytań, to wobec tego dziękuję bardzo. Wielkie oklaski, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Brawa. To co, szósteczka. Pani Katarzyna Sindera, Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, człowiek w smogu, smog w człowieku, problem XXI wieku. wieku. Trzy minutki. Brawa. Szanowni Państwo, w samym tylko 2010 roku w wyniku chorób spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska na świecie śmierć poniosły aż 3 miliony osób. To około 70% ludności naszego województwa. Przyczyną śmierci u większości z tych osób były nowotwory, udary, choroby układu sercowo-naczyniowego lub oddechowego. Kwestia jakości powietrza jest szczególnie istotna w przypadku Polski, w której według WHO znajdują się 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej. Gliwice znajdują się na 33 miejscu tego zestawienia. Na moim slajdzie umieściłam top 10 z tej listy najbardziej zanieczyszczonych miast. Szanowni Państwo, w trakcie moich badań zajmuję się optymalizacją, czyli ulepszeniem urządzeń służących do ochrony powietrza atmosferycznego. Są to tak zwane reaktory katalityczne. Urządzenia tego typu są zainstalowane na przykład w samochodach. Znamy je pod potoczną nazwą katalizatorów samochodowych. W tym konkretnym zastosowaniu są odpowiedzialne za oczyszczanie spalin, ale reaktory katalityczne mogą być stosowane praktycznie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba oczyszczenia powietrza. Wnętrze reaktora przypomina fabrykę. Są w niej robotnicy, malutkie cząsteczki substancji zwanej katalizatorem. To one są odpowiedzialne za neutralizację, czyli pozbycie się wszystkich niebezpiecznych substancji. Ważne jest, aby tych robotników było jak najwięcej, żeby nasza fabryka pracowała wydajnie. I tu powstaje problem, jak zmieścić tych robotników w objętości reaktora, żeby każdy z nich miał miejsce i wolne ręce do wykonywania pracy. Rozwiązaniem jest zastosowanie rusztowania, na którym ci nasi robotnicy będą osadzeni w formie cieniutkiej warstewki. Takie rusztowania nazywamy nośnikami katalitycznymi, a ja zajmuję się optymalizacją ich kształtu. Modyfikuję je w taki sposób, żeby jak najlepiej wypełniały przestrzeń. Wróćmy do katalizatora samochodowego. Gdyby w jego przypadku nie zastosowano nośnika, czyli byłby zbudowany tylko z platynowych robotników, to koszt całego reaktora, a co za tym idzie również koszt samochodu, który taki reaktor zawiera, byłby większy o około milion złotych. Tak więc moje badania służą nie tylko naszemu zdrowiu, ale i portfelom. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Panie Katarzyno, niech Pani tam działa intensywnie. Drodzy Państwo, zaczynamy od przewodniczącego. Tak? I tym razem ja podam mikrofon tak, tak. właśnie, ja się w końcu zdążę. zdążę. Też gratuluję. Już wiemy, że Pani badania mają znaczenie dla naszych portfeli, co jest bardzo ważne. Wiemy czemu służą. Trochę nas Pani na początku nastraszyła, ale na końcu powiała optymizmem, bo rozumiem, że będzie dobrze, uda się. Tak, oczywiście, cały czas działamy. Trzymamy kciuki. Już sukcesem jest to, że każdy samochód musi mieć system oczyszczania spalin, a samochody to również emitenci zanieczyszczeń. A dzięki Pani badają będzie jeszcze lepiej. Dokładnie. Tak. <grych> dziękuję. Bardzo dziękujemy. Jury, drogie, online nowe. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Natalia, bardzo proszę, Pani Natalio. Dobry wieczór, Pani Katarzyno. 
podczas szkoleń dla naukowców, które prowadzę, aby wesprzeć ich w tym, jak opowiadać o swoich badaniach i pokazywać, dlaczego są one ważne, zawsze zachęcam do tego, żeby zaczynać od kontekstu. Pani to zrobiła i utrwaliła nam Pani w głowie najważniejsze dane, skalę problemu i od tego przeprowadziła całą narrację do swoich badań pokazując, jak Pani ten problem chce rozwiązać. Także chciałabym na to zwrócić uwagę, docenić to, bo to jest właśnie to, o co chodzi. Także tak dalej. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Czy jeszcze ktoś z jurorów chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to bardzo jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Pani Katarzyno, ogromne oklaski. I zapraszamy tym samym na scenę kolejną kandydatkę. To już siódma osoba. Zapraszamy na scenę panią Joannę Chwał z Politechniki Śląskiej, która opowie nam na temat elektronicznej alternatywy czy palącego problemu. Scena jest dla pani. Proszę bardzo. Dziękuję. Wielkie brawa. Dobrze. Rozpocznijmy odliczanie. Na początku chciałabym poprosić osoby palące papierosy elektroniczne, tytoniowe lub podgrzewacze tytoniu o podniesienie ręki. No cóż, ja palę. Ale widzieli Państwo kiedyś żyjącego smoka? Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. W Gliwicach żyje smok o imieniu Albert. Albert ma już dosyć papierosów tytoniowych, bo ceny ciągle drożeją, bo skrzydła po nich brzydko pachną, a dodatkowo coraz gorzej zionie się ogniem, bo <śmiech> kaszel męczy. Albert przeglądając internet znalazł alternatywę. E, papierosy. Nie czekając ani chwili pobiegł do sklepu, kupił cały zestaw likwidy różnych smaków i zadowolony z samego siebie zaczął wypalać kilkanaście mililitrów mieszanki glikolowo-glicerynowo-nikotynowej dziennie. Czy Albert zrobił dobrze? Przede wszystkim należy pamiętać, że nie istnieją wyniki badań, które jednoznacznie określałyby szkodliwość papierosów. Nasz smog zaczął się więc zastanawiać, czy ta jego decyzja w ogóle była dobra. Postanowił to sprawdzić. No tylko jak? Otóż moje badania będą prowadzone na trzech grupach. Dwie grupy będą eksperymentalne, czyli osoby palące papierosy elektroniczne i osoby palące papierosy tytoniowe oraz oczywiście grupa kontrolna, czyli osoby niepalące. Wykonam trzy pomiary parametrów układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Ponadto badania będą wykonywane z wykorzystaniem bieżni i w następnej kolejności. Przed wysiłkiem fizycznym, po wysiłku i w jakimś odstępie czasu od tego wysiłku. Dodatkowo każdy z pacjentów będzie miał badania biomechaniczne i przeprowadzoną ankietę dotyczącą stylu życia. Następnie po zarejestrowaniu tych wszystkich danych przeprowadzę analizę statystyczną, w trakcie której postaram się znaleźć charakterystyczne cechy w każdej z badanych grup. Pewnie nurtuje Państwa teraz pytanie. Skąd wezmę tak dużą bieżnię, żeby zmieścić na niej smoka? Proszę się nie martwić, Politechnika Śląska jest bardzo dobrze wyposażona, więc coś wymyślę. Odbiegając już od naszego smoka, zakończę odliczanie. Co to znaczy? W ciągu trzech minut mojej prezentacji 46 osób zostało zabitych przez tytoń, a w tym aż siedmiu biernych palaczy. O ile większa byłaby ta liczba, gdyby doliczyć do tego osoby palące papierosy? Tego nie wiemy, ale mam nadzieję, że moje badania umożliwią choć częściową ocenę zagrożenia, jakie niesie za sobą ten nauk. Dziękuję bardzo za uwagę. To była Joanna Chwał, Politechnika Śląska. No to standardowo prosimy o pytania i komentarze. Prosimy Pani Profesor. Dobry wieczór Pani Joanno. Dobry wieczór. Tak jak i dwa tygodnie temu z wielką przyjemnością wysłuchałam Pani wystąpienia. Co w nim jest ciekawe? No, ten paradoks. 
ten paradoks, który pani cudownie wykorzystała od bajki o smoku do finału totalnie niebajkowego. To po prostu porusza, ten chwyt rzeczywiście działa. Bardzo pani dziękuję. Dobra kompozycja, przemyślana, badania naukowe przedstawione w sposób odpowiedni, pokazane, dlaczego to jest potrzebne, a przy okazji właśnie taka, taki moment zastanowienia w człowieku, czy to jest jeszcze zabawne, czy już nie? Bardzo pani dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Prosimy o kolejny komentarz. Jest taki komentarz. Pani Natalio. Dobry wieczór, Pani Joanno. Gratuluję dystansu do siebie i poczucia humoru. To jest coś, czego zdecydowanie, może inaczej, marzyłabym o tym, aby naukowcy mieli więcej dystansu do siebie i więcej poczucia humoru. No jest szansa, że takie osoby jak Pani, które po zakończeniu doktoratu zostaną na uczelni, wniosą nieco tych elementów do środowiska akademickiego. Naprawdę szacun za, za ten dystans, to, to, to wystąpienie z jajem, które po prostu budzi uśmiech na twarzy i jeszcze bardziej angażuje. No i zastosowanie bohatera, którego Pani nam wprowadziła, którego trzymała Pani na ścianie i nawet mi Pani nadała imię. Także ten Albert naprawdę zapada w pamięć i dzięki temu też łatwiej będzie można sobie po jakimś czasie przypomnieć, o czym robiła Pani prezentację, na jaki temat Pani prowadzi badania. Trzymam kciuki, dziękuję i gratuluję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za komentarz. Czy któryś z Panów profesorów ma jeszcze ochotę? Proszę bardzo Panie Profesorze. Dobry wieczór Pani Joanno. Dobry wieczór. Dołączę do moich współjurorów z gratulacjami. Rzeczywiście bardzo fajna, ekspresyjna prezentacja, świetne połączenie poważnego problemu z tym bajkowym podłożem. Chciałbym dodać jedynie, że fajnie było usłyszeć szczegóły badań, co dokładnie Pani chce zrobić w swoim doktoracie, w jaki sposób Pani chce dokonać tych badań. I przy okazji mam pytanie, a jak liczne powinny być te grupy, żeby te wyniki były statystycznie relewantne? Taka jest prawda, że jak największe. Na obecną chwilę założyłam, że każda z tych grup będzie miała co najmniej 50 osób. Jak to wyjdzie w praktyce, no to niestety jeszcze tego nie wiem. Na razie każda grupa liczy około 20, bo już zaczęłam zbierać te składy powoli. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy Proszę? bardzo. Tak? Komentarz Pana Przewodniczącego jeszcze. No, też wyjątkowo mi się podobała ta prezentacja. Smog Albeksik będzie nam towarzyszył przez dłuższy czas. Bardzo mi się podobało jeszcze jedno, ponieważ na sali odpowiedź była inna niż Pani oczekiwała, tak? tak. Nie Pani. Nie pozostaje mi nic innego, tylko się z tego powodu niesamowicie cieszyć, ale Pani to nie zbiło. W żaden sposób z tego pół kontynuowała Pani doskonale dalej. Problem interesujący, o smoku już powiedziałem, ale chcę powiedzieć jeszcze jedno. Jak kiedyś Pani postanowi nie rozwijać kariery naukowej, co byłoby wielką szkodą, to ma Pani olbrzymie talenty aktorskie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za opinię, za komentarz. dlaczego Albert, bo ja zazwyczaj jak używam jakiegoś stworka, to on zawsze jest Stefan, nie wiem dlaczego. Szczerze mówiąc zastanawiałam się nad imieniem, chciałam tak bardzo zbliżyć tą postać do ludzkiej, dlatego imię jest ludzkie, a Albert dlatego, że nie znam żadnego doktora ani profesora o tym imieniu. Świetnie, to bardzo dobre podejście. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję Albert. bardzo Pani Joannie. Brawa. Drodzy Państwo. Ósma osoba, ósma finalistka, pani Paulina Jarząb ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, już gotowa i zaprezentuje nam w trzy minuty trening przyszłości. Zapraszamy na scenę. Nie zapominajmy o brawach. Szanowni Państwo, czy jest wśród Państwa osoba, która przechorowała chorobę COVID-19? Mamy Panią, mamy Pana. Zapewne każdy z nas zna taką osobę. Jak wszyscy doskonale wiemy, w chwili obecnej nie ma skutecznego leku, który leczy tę chorobę. Osoby zakażone po przechorowaniu często bardzo długi czas, czasem nawet przez wiele miesięcy, 
borykają się z powikłaniami, związanymi najczęściej z niewydolnością układu oddechowego. Ujawnia się to pod postacią występujących duszności, uporczliwego kaszlu, ale także ogólnego zmęczenia, a co dodatkowo mogę powiedzieć, występują dolegliwości bólowe stawów oraz mięśni, co wpływa na pogorszenie jakości ich życia. Co zatem możemy zrobić? Jak Państwo myślą? W celu poprawy wydolności należałoby wprowadzić jakiś rodzaj aktywności fizycznej. Ale kto z Państwa lubi ćwiczyć? A przede wszystkim, kto ma na to czas? Kilka razy w tygodniu. A co gdybym powiedziała Państwu, że istnieje taka możliwość? Aby przy ograniczonej ilości czasu oraz wykonywanych ćwiczeń osiągnąć zamierzony efekt. Brzmi dobrze? W mojej pracy doktorskiej badam wykorzystanie nowoczesnych technologii elektrostymulacji mięśniowej w połączeniu z treningiem u osób po przebytej chorobie COVID-19. Drodzy Państwo, podczas tego treningu stymulowanych jest jednocześnie aż 9 głównych grup partii mięśniowych, a do mięśni za pomocą specjalnie skonstruowanego stroju, w którym oczywiście znajdują się elektrody, trafia ponad, uwaga, 150 razy więcej impulsów, niż podczas treningu konwencjonalnego. Ponadto, to nie jest wszystko, bo sam ten trening trwa zaledwie 20 minut, a ilość jednostek treningowych w tygodniu ograniczona jest zaledwie do dwóch razy. Wykorzystanie elektrostymulacji podczas treningu wpływa na zwiększenie wysycenia krwitrenem, zmniejszenia występujących duszności u tych osób, ale także łagodzi występowanie dolegliwości bólowych stawów oraz mięśni. Szanowni Państwo, w obliczu pandemii coraz to większej liczby osób po przebytej chorobie COVID-19 niezwykle istotną rolę pełni poszukiwanie nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych celem powrotu do zdrowia tych pacjentów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. To tak, przed wakacjami też można, nie? Nie tylko po covid -zie. Oczywiście, Fajnie. oczywiście. <laughs> Drogi jury, zaczynamy tutaj yy, od stacjonarki. A, dobrze. Szanowni, komentarze, pytania, uwagi. Cisza. Bardzo proszę, Natalia. Ja, ja chciałam zwrócić uwagę na to, yy, że ma yy, pani naturalny talent yy, do mówienia w taki sposób, że nie da, się upa nie da się nie usłyszeć. Ma Pani po prostu bardzo dobry głos, ten głos też jest donośny. No i to rokuje też bardzo dobrze, bo możemy przygotować świetną prezentację, ale jak nie mamy głosu, no to być może nie, nie każdy ją usłyszy, właśnie tak jakbyśmy chcieli. Także naprawdę ten, ten, ma Pani siłę głosu i ekspresję, i tą dynamikę, i tą mowę ciała, które w bardzo fajny sposób grały z prezentacją. Domyślam się, że trochę czasu Pani zajęło wypracowanie tych gestów. Czy dobrze e, myślisz? Ja po prostu, jak mówię, to mówię do siebie przed lustrem. Świetnie. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Pani profesor? Dzień dobry, dobry wieczór Pani Paulino. Pani dobry. Paulino, również z wielkim zainteresowanym i z ciekawością wysłuchałam Pani wystąpienia. Poprzednio mnie się podobało, teraz mi się również podoba. Natomiast mam takie pytanie, czy te działania, które Pani analizuje, to znaczy gimnastyka wzmocnia, wzmacniana przez jakieś takie działania elektrotyczne, tak, tak jakieś tam, tak? To czy to jest tylko COVID, czy to na przykład, no powiedziała Ola o tym, że to po wakacjach. Ja rozumiem, że to generalnie ma nam pomóc w dochodzeniu do dobrej formy w każdej sytuacji, tak? Czy, czy to jest, w jaki, w jaki sposób jest to połączone z covid a na ile jest to uniwersalne? O tak jest moje pytanie. Jeśli chodzi o samą elektrostymulację, ją się stosuje w celu jakby wzmocnienia siły oraz masy mięśniowej. Niemniej jednak w zależności od jakich częstotliwości, na jakich częstotliwościach będziemy pracować, A. tak możemy stymulować jakby nasz układ mięśniowy i tutaj przede wszystkim, jeśli chodzi o pacjentów po przebytej chorobie COVID, to mam tutaj na myśli, że będziemy poprawiać też mechanikę oddychania, ponieważ my tutaj Aha. stymulujemy mięśnie oddechowe również podczas tego treningu, więc jakby później ci pacjenci mają zmniejszone te duszności, ten kaszel również się troszkę zmniejsza, nie mówię, że w 100%, natomiast oni widzą znaczną poprawę po zastosowaniu tego rodzaju treningu. Bardzo dziękuję. dziękuję. 
Bardzo dziękujemy. Czy jeszcze któryś z Panów Profesorów by chciał dwa słowa? Tak? O, ja się biegiem. Nie odwrócę przyjemności, bo mamy kolejną wspaniałą aktorkę. Ale świetny problem, znaczy ważny problem na, na dzień dzisiejszy. Fajne rozwiązanie, super prezentacja. Myślę, że odpowiadając tam pani drzwi też powiem, że na pewno pani ma taki sprzęt do ćwiczenia głosu. To dlatego było tak dobrze, tak? Gratuluję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy jeszcze raz za komentarz. Pamiętajcie Państwo swojego kandydata i kcikiem przy nazwisku i kliknięciem przez internet. Bardzo dziękujemy. Oklaski dla Pani. Dziękujemy jeszcze raz. bardzo. Kolejna finalistka 3 Minutes Thesis z numerem 9 pani Joanna Ryszka, Uniwersytet Śląski, a temat wpływ relacji brytyjsko-japońskich na brytyjską odmianę języka angielskiego. Zapraszamy na środek i witamy wielkimi brawami. Trzynaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden. Czy też tak macie, że gdy kogoś lubicie, to mówicie o tej sobie w sposób pozytywny, a jak nie lubicie, to negatywny, a jak nie znacie, to bazujecie swoją opinię na plotkach? Brzmi źle? A co jeśli wam powiem, że to jest całkowicie normalne i podobnie ma sytuacja w skali całych narodów? W mojej pracy badawczej badam wpływ relacji brytyjsko-japońskich na brytyjską odmianę języka angielskiego, a dokładnie wpływ tych relacji na stan zapożyczeń języka japońskiego oraz na sposób wypowiedzi Brytyjczyków na temat Japonii. Oficjalne relacje między Wielką Brytanią a Japonią rozpoczęły się w 1600 roku wraz z zawięciem Sir Williama Adamsa do brzegów Japonii. Przed tym wydarzeniem Wielka Brytania wyrabiała sobie zdanie o Japonii na temat różnych kwestii na podstawie trochę nierzetelnych informacji, w sumie plotek przekazywanych przez Portugalczyków. Potem te relacje były bardzo różne. Z początku przyjazne, potem w sumie niejasne, bo Japonia zamknęła się na prawie dwa wieki na świat, potem zrodziło się przymierze brytyjsko-japońskie, a potem była druga wojna światowa. I tak samo jak zmieniały się te relacje, tak samo zmieniała się narracja, czyli to jak Brytyjczycy mówili i pisali o Japonii. Dodatkowo miało to wpływ na stan zapożyczeń z japońskiego. Gdy nie było relacji, nie było zapożyczeń. Gdy rozgorzała wojna, Brytyjczycy zaczęli mówić częściej źle o Japonii, a pokłosiem wojny, a w sumie to ocieplenia relacji, było zrozumienie i wejście do ogólnego użycia takich słów jak ikebana, sushi, ninja czy karaoke. Moją pracę badawczą opieram o Fikcy, nie fikcy, o, matko kochana, o niefikcyjne, pisemne źródła, takie jak książki, artykuły prasowe czy reportaże. Innymi słowy, siedzę, czytam i analizuję. Nie tylko dyskurs, czyli to jak Brytyjczycy pisali o Japonii, ale też rozwój tego dyskursu, ale nawet samego języka. Bo od początku tych relacji do 2020 roku wiele słów wyszło z użytku, inne powstały, a jeszcze inne zmieniły swoje znaczenie. Możecie zapytać, czemu Wielka Brytania i Japonia? Tak naprawdę to może być badanie wprost na każdej parze różnych państw. Tylko, że historia tych państw jest szalenie interesująca, tych relacji. Dlatego warto badać, bo chcemy wiedzieć, co język ma nam do powiedzenia o nas samych. Dlatego warto. Ta liczba z początku prezentacji, 13 341. Jest to według Google Maps odległość od Wielkiej Brytanii do Japonii. Jest to równowartość około 20 wycieczek z Gliwis na Hel. Jest to odległość, jaką japońskie słowa musiały przemierzyć, by wejść do leksykonu Brytyjczyków. Więc podsumowując, wszyscy mają coś do powiedzenia na temat języka, a teraz czas, by to język powiedział coś o nas, o tym, jak przypadkiem zdradzamy swoje nastawienie wobec kogoś, jak ukradkiem komuś podkradamy słowa. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Pani Joannie, strona internetowa, czy ma strona internetowa pytania? Ma strona internetowa pytania. Panie profesorze, proszę bardzo. Dobry wieczór, Pani Joanno. Świetna prezentacja, bardzo dynamiczna, ekspresyjna, z jajem, wesoło, na temat, merytorycznie. Myślę, że tak powinny wyglądać prezentacje popularne naukowe. Gratulacje. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy za opinię. Pani profesor? 
Wiecie co, dzień dobry Pani Asiu. Ja jestem w tej takiej odmiennej sytuacji, bo, bo mam w sobie taką, tak, taką trochę pamięć, pamięć instytucjonalną, czy pamięć wcześniejszych wypowiedzi, prawda? I słuchajcie, wtedy było świetnie, ale teraz jest absolutnie fenomenalnie. Pani Asiu, Pani wyciągnęła wnioski, Pani do, domyśliła, dopowiedziała, dosprawdzała, rozwinęła. To jest po prostu absolutnie fenomenalne. Bardzo mi się podoba. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy za opinię. Czy jeszcze jakiś komentarz, opinia, pytanie? Ta, proszę bardzo, panie profesorze. O, 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 i dałaś się złapać. Boicie się, co powiem, co? Ja jestem przerażony, co będzie musiało Żywidę za chwilę zrobić, bo jak tu wybrać najlepszą to, osobę? Ja nie mówię. Nie no, ale po prostu mamy co... Chciałem powiedzieć kolejny kandydat, ale to nie zwierciedla rzeczywistości. Każdy z tym kandydatów jest fantastyczny i co my później zrobimy? Naprawdę to będzie tragedia, chyba że sponsor, sponsorzy będą bardziej hojni. <grymne> nie, ale, ale słuchajcie, a mówiąc poważnie, ja naprawdę jestem daleki od, no nie, nie mogę powiedzieć humanizmu, ale nauk humanistycznych ze względu na profesję, którą wykonuję. Ale tak mnie to zafascynowało, że mam do Pani tylko jedną jeszcze prośbę. Jak Pani już napisze ten doktorat, proszę mi go przesłać. Nie ma problemu. <grym> dziękujemy za komentarz. Dzięki. I dziękujemy Pani. Jeszcze pani raz Jano. wielkie brawa. Brawa, wielkie brawa. Drodzy Państwo, zbliżamy się powolutku ku ostatniemu naszemu kandydatowi. Wracamy do Politechniki Śląskiej. Jest żółwik. Tak jest. Na, na szczęście Pan Kacper Kuta. Amoniak, bezwęglowe paliwo alternatywne agrokulturze. Ostatnie trzy minuty. Proszę bardzo. Brawa. Szanowni Państwo, spróbujmy inaczej. Mam dla Państwa taką drobną propozycję. Może spróbujemy uratować ten świat. No, jest to trudny temat. Jest tyle rzeczy, które się psuje i w zasadzie nie wiadomo od czego zacząć. No dobra, uprośćmy to. Mój pomysł jest taki, żebyśmy zaczęli od produkcji żywności. No bo załóżmy takie jabłko. Jeśli sprowadzamy je gdzieś z południa Europy, to jego ślad węglowy, czyli tyle, ile węgla wygenerujemy do atmosfery, w zasadzie tlenku węgla, to nawet 250 gramów na każdy kilogram jabłka w naszym supermarkecie. Całkiem sporo. Załóżmy więc, że wybierzemy jabłko lokalne z naszych okolicznych sadów. Wtedy ten ślad węglowy na samą Podróż będzie znacznie mniejszy, ale niestety mamy jeden drobny problem, bo to jabłko nadal musi być wyprodukowane, bo produkcja sadownicza to tak naprawdę całkiem skomplikowany biznes. Mamy tam urządzenia, traktory, które muszą być czymś zasilane. Obecnie używamy standardowych silników dieslowskich. Niezbyt mi się to podoba, bo właśnie tam produkujemy kolejną ogromną ilość CO2. Mam więc pewną alternatywę. Tą alternatywą jest amoniak. Amoniak ma beznadziejny PR. Nikt nie lubi jego zapachu, jest gazem, który wywołuje korozję. Zasadniczo ma same wady. No, poza tym, że możemy go spalać. W związku z czym możemy zastąpić część diesla, całkiem sporą, właśnie amoniakiem. W silniku o zapłonie samoczynnym jest to o tyle skomplikowane, że amoniak nie bardzo chce się dobrze palić. W związku z czym musimy stosować pewną dawkę pilotażową tego standardowego paliwa, ale już teraz udaje nam się uzyskiwać całkiem niezłe, yy, powiedzmy, zastąpienie mocy. Czyli udaje nam się około 70-80% mocy w silniku uzyskać z mieszanki amoniakowo-dieslowej, a nie z samego diesla. Pozwala to oszczędzić około połowy paliwa kopalnego, ale w moich badaniach dążę do tego, żeby udało się zastąpić nawet 90-95%. Oczywiście ta dawka pilotażowa będzie musiała z nami pozostać. Ale być może w taki drobny sposób uda nam się troszkę to zmniejszyć. Co więcej, amoniak jest też gazem, który jest wykorzystywany przy katalizacji tlenków amoniaku. A tlenki amoniaku powstają przy jego spalaniu. W związku z czym, tak na dobrą sprawę, amoniak sam rozwiązuje problem, który tworzy. Bo nie dość, że rozwiązuje nam problem energetyczny, to jeszcze katalizacji tlenków amoniaku. Być może jest to metoda na spróbowanie inaczej. Spróbowanie inaczej ze starą technologią silników o zapłonie samoczynnym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za prezentację.
Bardzo serdecznie dziękujemy za tą prezentację. Drodzy Państwo, drogie jury, od kogo zaczniemy? Tak, tutaj od Pana Przewodniczącego, bardzo proszę. Myślałem, że internet na koniec będzie pierwszy. <śmiech> o nie, zostańmy przy tym, przy tym schemacie. <śmiech> Świetnie. Wiemy, wstęp był bardzo fajny. Wszyscy wiemy, że CO2 jest problemem, prawda? Pan znalazł częściowe rozwiązanie tego problemu. Trzymamy kciuki za powodzenie. Bardzo fajna prezentacja. I myślę, że osoby nietechniczne, ale to chyba są same techniczne, też by zrozumiało, o co w tym chodzi, prawda? Gratuluję. Tak, mam nadzieję. Nie, no mamy tutaj przecież reprezentantów nietechnicznych, więc zrozumieliście, prawda? O, proszę bardzo, tu pani Anna wykiwa głową. <śmiech> Kasiu, ty, tak? Nie wiem, no, czy już, mała... Przyznam szczerze, że nie miałam takiego planu, ale jak mi wywołałaś to, 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 to właśnie Myślałam, to bardzo chętnie. Łapką. Panie Kacprze, ja machałam ręką tak, żeby pokazać, że, że super, że właśnie wszystko rozumiem i że fantastycznie. Tak jak i w trakcie eliminacji, tak i teraz uważam, że jest to doskonałe, interesujące, przemyślane. Nawiązuje pan kontakt z publicznością ze mną, czuję, że pan do mnie mówi, rozumiem, co pan do mnie mówi, rozumiem, że to jest ważne, co pan robi. Wierzę panu. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy pani profesor. Natalia, tak? To ja kontynuując panią profesor powiem, panie Kacprze, jestem na tak, uratujmy ten świat i niech to będzie amoniak. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Czy pan bardzo. profesor Kacprze, bardzo proszę. Ja też dołożę swoje parę groszy. No przede wszystkim chciałbym pochwalić pana fascynację tematem. Widać, że pan naprawdę czuje temat, o którym pan mówi. Druga sprawa, to przekłada się bezpośrednio na tą swobodę prezentacji, więc wypowiada się Pan zupełnie swobodnie na ten temat. A co mi się naprawdę bardzo podobało, że mówi Pan, to są moje badania, ja to robię, ja zbawię ten świat. Gratulacje, świetnie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Dzięki bardzo. Wielkie. wielkie oklaski dla naszego dziesiątego finalisty. Drodzy Dziękuję. Państwo, żeby nam się utrwaliło szybciutko, przypomnimy, kogo dzisiaj widzieliśmy i uruchamiamy dla Państwa rejestrację na Waszego zwycięzcę, waszego publiczno, waszej, naszej publiczności, zarówno tutaj w, na miejscu, jak i e, internetowo. E, pan, pierwszy był Pan Eryk Goldman z Politechniki Śląskiej, nanokompozyty cementowe, żywa tkanka konstrukcji. Druga, Pani Anna Ledwoń, Śląski Uniwersytet Medyczny, wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w trakcie leczenia stomatologicznego. Numer trzeci, pan y, Miłosz Knura, Śląski Uniwersytet Medyczny, czy nowe leki stosowane w terapii cukrzycy wpływają na rozwój raka prostaty. Numer cztery, pan Kamil Korus, Politechnika Śląska, Moście, daj się poznać, cyfrowe bliźniaki obiektów mostowych. Pięć, pan Maciej Klimas, również Politechnika Śląska, ogromna siła pioruna zamknięta w skrzyni. I druga piątka. A druga piątka to pani Katarzyna Sindera, Instytut Inżynierii Chemicznej, Chemicznej Polskiej Akademii Nauk. Człowiek w smogu, smog w człowieku, problem XXI wieku. Siódmy, siódmy kandydat to Joanna Chwał, Politechnika Śląska, elektroniczna alternatywa czy palący problem. Z numerem 8 wystąpiła pani Paulina Jarząb, Śląski Uniwersytet Uniwersytet Medyczny, trening przyszłości. Dziewiąty, dziewiąta, przepraszam, była pani Joanna Ryszka, Uniwersytet Śląski, e, wpływ relacji brytyjsko-japońskich na brytyjską odmianę języka angielskiego i z dziesiątką ostatni, ledwo co właśnie z naszej sceny zszedł, Kacper Kuta, Politechnika Śląska i mówił o amoniaku, bezwęglowe paliwo alternatywne w agrokulturze. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie ma karteczki do głosowania, to organizatorzy chętnie się podzielą długopisem, papierem. Również organizatorzy zbierają głosy. Na 30 minut uruchamiamy internetowy wybór naszego kandydata, najlepszego prezentującego dzisiejszego wieczoru, czyli Nagroda Publiczności. Link jest w opisie do YouTube'a, jest w komentarzu pod wydarzeniem facebookowym. Bardzo serdecznie zapraszamy. Drogie jury, naprawdę Wam serdecznie współczuję. Widzimy się o 20, a Państwa zapraszam na kawę. Dziękujemy bardzo. To na pewno będą trudne wybory, ale trzeba je podjąć. Łączą się, ok. Są bardzo daleko od nas.
witam jury z powrotem. O, widzę, że już oddychacie z ulgą. O, kamień z serca. <grym> Udało się. Nie pobiliście się. Dobrze, że jesteście zdalni. Wszyscy chyba, wszyscy boś czują ulgę, no, poza finalistami, prawda? Bo no, jeszcze emocje. kilka informacji mamy do przekazania, już jesteście po swoich prezentacjach, więc chyba to, co najgorsze, za wami. Niestety za nami też, bo już nie usłyszymy waszych prezentacji, tu dzisiaj przynajmniej, ale już za chwilę dowiemy się, kto z was e, zyskał największe poparcie, naj, kto naj, najlepiej tak naprawdę zaprezentował swoją pracę e, i która uzyskała najwięcej uznania pośród czy to jury, czy publiczności, czy firm, które tutaj również e, swoje e, sugestie co do e, prezentacji nam zgłoszą. O właśnie, drodzy Państwo, y, pamiętajcie, że wszyscy finaliści są zwycięzcami. Jesteśmy z Was niesamowicie dumni. Ja Was widziałam i na eliminacjach i teraz z przyjemnością na finale. I naprawdę serce rośnie patrząc na to, jak przyjęliście sobie do, do serca te nasze, nasze rady, nasze uwagi, te nasze doświadczenia. Ja tu Kasia kiwa głową, myślę, że się zgodzicie ze mną, prawda, jury? <grych> Także jeszcze raz wszystkim Państwu gratulujemy, ale teraz już przechodzimy. A, Pani Basiu, aby Pani tak przyszła tu do nas na środek razem z Panem Rektorem, ponieważ będziemy wręczali będziemy? nagrody i zapraszamy również szanownych Panów przedstawicieli naszych sponsorów oraz panią, a Panią Agatę, przedstawicielkę naszego sponsora. Drodzy Państwo, ustawimy się jakoś tak w, tutaj, żeby wszyscy byli widoczni. I zaczniemy od Pani Agaty, tak? Piękny voucher mamy. Zaczynamy od y, Inżynierskiej Nagrody Specjalnej która została ufundowana przez firmę EMT Systems i Pani Agato, może Pani powiedzieć, kto otrzymuje tę nagrodę? Po długich, długich zastanowieniach, e, przyznam szczerze, dużych dylematach, chciałabym przyznać nagrodę inżynierską Panu Kamilowi Korusowi. Brawa Wielkie serdeczne! Brawa. Kamil Korus, Politechnika Śląska. Temat... Bardzo proszę. Moście, daj się poznać. Czy cyfrowe bliźniaki obiektów mostowych? To jest ten temat, który zdobył uznanie firmy EMT Systems. To co, będziemy teraz szli od końca, żeby stopniować napięcie. Drodzy Państwo, trzecia nagroda, 2000 zł, zasponsorowana przez firmę KSSE i wręczana przez przedstawiciela tejże firmy, wędruje do pani Joanny Chwał. Brawa! Jonna Chwał, Politechnika Śląska, elektroniczna alternatywa, czy palący problem? Tak jest. Smok Albert, trzecie miejsce. Alberta, tak. Smok Alberta. Drodzy Państwo, druga nagroda, 3000 zł, sponsorowana przez firmę Ajut i wręczana przez przedstawiciela tejże firmy, wędruje do pana Kamila Korusa. Brawa, Kamil Korus. Politechnika Śląska. Moście daj się poznać. Cyfrowe bliźniaki obiektów mostowych. Gratulacje. Chwila dla fotoreporterów. <głos> się mosty obłowiły. <głos> Drodzy Państwo, pierwsza nagroda, 5 tysięcy złotych, zasponsorowana przez firmę JAS FBG, tak się, takie emocje, że aż mi się przejęzyczyło było, wręczy prorektor, e, pan profesor Tomasz Trawiński, a nagroda trafia do, uwaga, werble, do pani Joanny Ryszki. I wielkie brawa, Uniwersytet Śląski. Zapraszam Uniwersytet Śląski, pierwsza nagroda śląskie, free minute tesis. Pani Joanna jest w pełnym szoku, proszę Państwa, tak wygląda e, językowiec w pełnym szoku. <grafię> Gratulacje Pani Joanno. Ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec, e, ponieważ mamy jeszcze tą nagrodę publiczności, czyli waszą nagrodę, nagrodę od ludzi dla człowieka, zamówienie o nauce po ludzku. Fantastycznie, słuchajcie, a jak ja się cieszę. Ja naprawdę, jak na was patrzę, to się naprawdę strasznie się cieszę. Drodzy państwo, nagroda publiczności tegorocznego Freeman Tezis, śląskiej edycji, czwartej i pół, 
którą przekazało Centrum Handlowe Forum, otrzymuje pani Joanna Chwał. <głosy> Gratulacje. Politechnika Śląska, pani Joanna Elektroniczna alternatywa, czy palący problem? To ten temat, który zdobył uznanie publiczności. Tutaj, Olu, dodamy, że widzieliśmy bardzo dużą aktywność, nie tylko tutaj, tak. pośród Państwa obecnych w Mrowisku, ale też internetowo, prawda? Tak, naprawdę bardzo dużo głosów zostało oddane. E, oczywiście każdy mógł oddać e, głos tylko na jedną osobę, więc tym bardziej się cieszymy, że wszyscy nas oglądaliście. E, jury miało trudny orzech do zgryzienia, ale my też mieliśmy trudny orzech do zgryzienia, bo wszyscy byliście wspaniali. E, moi drodzy, dodatkowo firma ProScience, wydawnictwo naukowe Helion oraz URSD ufundowało nagrody rzeczowe i książki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze raz dla wszystkich naszych zwycięzców wielkie oklaski. Wielkie brawa. I zaprosimy na scenę resztę finalistów, którzy są zwycięzcami naprawdę, ponieważ daliście z siebie wszystko, byliście wspaniali, było nam bardzo trudno wybrać i mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym roku i pokażecie jeszcze lepiej i jeszcze więcej. A teraz bardzo serdecznie Was zapraszam do wspólnej fotki. Z tego co widzę, zapraszamy na środek, z tego co widziałem, każdy z Was otrzymał kilkanaście głosów, przepraszam, kil kilkadziesiąt, kilkadziesiąt, kilkadziesiąt tak, właśnie naprawdę... głosów jeśli chodzi o y, głosy od publiczności, więc to są naprawdę całkiem spore ilości głosów oddanych. Jeszcze tylko dla formalności dodamy, że pierwsze miejsce i drugie i trzecie już są obecne tutaj na scenie. Pozostałe osoby już chyba wszyscy, trzy, sześć, siedem, tak. Tak, wszyscy. Pierwsze miejsce pani Joanna Ryszka, drugie pan Kamil Korus, a trzecie pani Joanna Chwał, nagroda publiczności również pani Joanna Chwał, nagroda inżynierska pan Kamil Kors. Więc tutaj widzieliśmy, że i publiczność i jury były zgodne akurat w tym wypadku, prawda? Ale mieli naprawdę zgryz, także tu było prawda, bardzo, bardzo, tak, bardzo... głową, że to ciężko było. <głosy> <głosy> bardzo małe różnice były, co pokazuje bardzo wysoki tegoroczny tak, poziom. poziom wyjątkowo tutaj naprawdę państwo zaprezentowaliście, fantastycznie byliście. A pani Joanna, to był temat elektroniczna, alternatywa, Nie, czy pani palą... Joanna to był przecież Przepraszam, Japonia, Japonia właśnie, to ale to może kolejny było. doktorat. Karaoke. <laughs> Karaoke. Tak. I sushi, sushi słyszałem, tak? tak? Elektroniczny Albert to był akurat pani z nagrodą publiczności. Mhm, właśnie, tak, tak. Czy, czy my się, drogia fotografko, zmieścimy wszyscy, tak? Damy radę się jakoś tak zawęzić? Szczepieni wszyscy, więc... Zapraszamy pana przewodniczącego jury również na środek. Chodź tu niżej do mnie, chodź. Zapraszamy. Jury, bardzo mi przykro, ale was wkleimy potem z tego zooma. Co wy na to? 